大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。这这礼拜啊，其实世界上发生了很多的事情啊，但是老师每天每次啊，在收要我们要收集这个信息啊，来去做直播的材料的时候啊，真的是啊，每看真的是这个礼拜看得很痛苦啊。为什么？因为这个战争实在太残暴了。这个你说在乌克兰战场上嘛，这些东西其实就没有这么残暴，因为乌克兰战场上面啊，就是男人之间的互相伤害，说白了就是这样的。你去交战的都是男人，对不对？你那个该到大后方的，他到了大后方。那俄罗斯他也没有去去说你特别针对平民，但是这次的以色列战争呢、啊，那个如果说是人间地狱、啊，我想这个也不会太超过了，好吧？好后，那我们最近在那个 YouTube 上更新的那个 Share 的视频会比较少一点，不是老师更新少，老师平均每一天在抖音啊都有一到两根。那为什么没有把它放到 YouTube 上来呢？因为 YouTube 它限制只能一分钟，<笑>你要拍一分钟以内的片其实不容易啊，你知道吗？这非常不容易。老师曾经试过，我们尽量把它控制到一分钟以内，好，大家每个平台都可以用。但是没办法，那个你多一分钟啊，我话还没有讲完就结束了，所以说也是蛮纠结的啊。所以说 YouTube 啊，以后做一些特别的节目，呃 ，YouTube 特别节目啊，就是专门放在 YouTube 上的，然后用 Vlog 的形式。张老师之前有讲过。这老师后来把它看能不能柔和在短视频里面了、啊，但是现在没办法哦。那个 YouTube 实在是，他要做 s h o p 的，要做短视频，他就至少开放到三分钟。这我觉得这还可以接受，短嘛，对不对？你就算在抖音上面，你要三分钟以上的也不多，他就偏偏偏设到一分钟，一分钟的怎么整啊？<笑>那个很糟糕的事情，糟糕的家伙，真的是。好，那还有说是说我们的那个八字通识课程了、啊，我们的神煞片也更新完了，下周会把那个大阴片更新完。那我们的那个2024年的的流流年哈，个人流年的方案将会在25号，也就是三天后，我们会正式的开始接受各位的报名。那老师会尽快的收到，我就尽快的赶快开始批了。好，这样子的话，把时间拉长一点，那各位早点准备，毕竟明年呢、啊， 2 0 2 4年呢、啊，有这个也是又是那个下元运啊。九运啊，那真的是很多事情我们必须要挑战一下。那这次的流年方案啊，老师还是一样，我会开放各位，你可以去多选两条曲线，或是呢，你可以问两个问题。老师是比较希望各位啊，好、哦、去用这种你要有你你心中有最什么疑问的，你可以去来用问世的方法，老师帮你回答。因为老师还蛮确定的哈，批、哦、流年啊，无论你找谁去批啊，你批完那一次，然后来看一看五分钟之后啊，你这年大概不会去动它了。<笑>你知道吗？我相信大家都这样子了，好不好？这个消费者心态啊，这个批流你好像我已经批了，嗯，我今年有该做到的事情，然后拿回来看一看，哦，原来是这样，然后过两天忘记了，然后这一本在明年到明年为止都不会再打开了，对不对？那就有点可惜了，好不好？所以说，如果你有问题的话，哈，那还是可以进来来问。那你要知道，你问老师一件事情啊，那个就是两千台币起跳，然后开玩笑，你两件就四千了，因为两件事情比你去批流你还便宜，我流年还只有三千六。对不对？问问事情你是比较划算的，但是曲线有它的好处啊，就是说你的一些考运啊，或者是你的财运曲线啊，或者你姻缘曲线啊，因为它是分三百六十五天的，还是有它的价值存在。只是是说哦，那个问事，我是觉得我个人觉得啦，我是消费者，我觉得比较喜欢问事，那会比较怎么讲，对各位帮助可能比较大一点。但曲线当然是，当然是也是可以啊，看个人的一个想法，好吗？总之，我们二十五号我们就开始接受各位的报名。那报名的方式啊，我们会分成三种，一个是海外的啊，一个是台湾的，那另外一个是给中国大陆专门使用的，然、啊、后就可以用支付宝来付费，直接付费直接结案，然后不用再分开两边了，一次做完有没有很方便？尽<笑>量都这样了，好不好？老师尽量都做到这样子。好好，那我们进到我们今天的主题哈，这个战争的残酷啊，真的是令人感觉到非常非常的痛苦，包含了这一周啊，加沙的医院被轰炸。但是呢，轰炸下去，你打医院，我真的觉得是很奇怪。你，你在任何的战场上面，通常都是不会去攻击这个医院。通常啊，就算是万恶的什么万恶的俄罗斯啊，他要去攻击啊，几乎都是打军事设施。当然，他有没有打民宅，还是有大楼啊，什么还是有去打哦。一些火车站也有去打，真的有去打。但是你说瞄准人家的医院啊，我觉得这个真的是还蛮残酷的事情啊。哦，真的是很残酷的事情。那当然，你事情爆发之后啊，那那个以色列就觉得就说不是我干的，哎，我肯定没干，那个一定是别人干的，跟我没有关系。但是在这个状况之下，他四周都是穆斯林国家，请问你穆斯林国家会去炸穆斯林的医院吗？不会嘛？那说谁会去做的呢？啊，以色列说他不是啦，那我们就认为他不是吧，对不对？那也有人跟他讲说他应该不是他炸的，对不对？谁？那美国说，嗯，应该不是他炸的，那那他就医院自己爆炸了。但是可能医院自己爆炸吧，对不对？
那个是蛮残酷的事情啊，而且这次在加沙的战争之中啊，我们要非常注意到一件事情，就是加沙它是一个很贫穷、很贫穷的地区哦，就地上不长什么粮食哦，那你也没什么物资，你就是一就是你只能说勉勉强强很原始的，算中古世纪那种生活模式，在加沙走廊那边去生存。那在那个地方啊，是环境是非常特殊的啊，相信各位在其他的报章媒体上也知道。加沙走廊上面的百姓啊，百分之五十甚至到百分之六十都是十八岁以下的青少年儿童哦，这个真的是一个一个算是真的算是一个很特殊的地方啊。这代表什么？第一个，那个地方生活环境恶劣，所以说你活长大了你也活不久，不然的话你怎么会让你的那个儿童比例那么高呢？十八岁以下比例这么高呢？因为他们没有足够的物资，所以说你说让他。可以是说啊，我无后顾之忧，拼命的生小孩，这个状况是不大可能的。而且，只要是过得越好的地方啊，他生小孩生的会越少哦。这那个是人的一个习性。所以说，百分之六十都是十八岁以下的。那么，请问一下，你这个炮火一炸过去，那你会会不会伤到很多很多的儿童？我是看很多的一个影片呢、啊，真的是令人非常非常痛心啊。那小孩子也必须自己父母在眼前被炸死之后，他还得自己拿奶嘴去安抚自己。这个真的是，哎，这个做宗教这一行，我真的觉得，该不做宗做宗教了。我觉得身为一个人，我看那种景象，真的是一个还蛮痛心的状况。而在这个状况之下，其实到到到怎么到今天二十二号嘛，昨天就有改善，怎么改善呢？然后这个不知道是鳄鱼的眼泪呢，还是最后的慈悲，埃及啊，他已经开启跟加沙地区接壤的拉法地区啊，来进行了那个物资输送的一个活动，哦，就是昨天啊，就是二十一号开启的。那首批首批运进去的大概是有二十辆还是二十二辆的大卡车运进去的这个加沙地区来开始分发这些物资，哦，这个东西是一个很重要的一个状况，因为什么？这代表是以色列的不得不妥协，但是这个妥协它可能也是做了一个态势是怎么样？我已经做妥协了，那接下来就不要怪我了，是不是这个可能会存在的呢？我们知道一件事情啊，以色列总理啊，现在的总理纳塔亚胡啊，他真的是一个非常疯狂的人。他在十月二十号的时候就发誓啊，他在加沙地区战斗到胜利为止。哦，他也是显示说，哈马斯啊，他释放了两个美国人的人质之后啊，以色列他不会停止轰炸，而且必须他要他要预期的去占领的这块哈加沙走廊北边这块飞地，意思就是我今天就是要扩张我的领土，谁来说都不管用。这个就是一个蛮有趣的一个状态。你怎么可以是说你今天你今天反击是正常？因为你哈马斯你的确是攻击一下以色列，而且你是用极大数量的火箭弹，你去攻击了以色列，所以以色列做反击，其实老师并没有是说啊，你不应该是什么，你是神的使者，你就不能反击。哎，昨天被打你就右脸冲上去给他再打一次，不是这个意思。意思是说你要反击可以，但是你你要适当的反击，你不能是说你一打下去，然后呢就是要让让人家进血流成河，而且。他们还是宣布的是说，他们要怎么样，要杀尽所有哈马斯，而且连美国说同意是说，你可以把所有哈马斯都杀尽，这是一个这是一个道理嘛？就说实在的，这个世界真的是变得一个让人家匪夷所思的一个事情。但是美国说的这句话，当然他有他的一个政治性的考量，尤其是因为他要选举，他既然要选举，他是需要犹太人给他的什么支持？犹太人的票数啊，其实在美国不是很多啊，不是很多。说真的，犹太人在。美国的票数并不多，而且有很多的犹太团体是非常反对以色列纳坦雅胡这次对这个哈马哈马斯地区、哈马斯这个加沙走廊北部的地区进行了这些残忍的攻击，甚至还蛮攻占了国会。相信各位有看到。那么，为什么即使如此，拜登还是必须要去站在以色列这一边呢？因为犹犹太人虽然他的票数少，但是人家的钱多呀。呵呵这个你要明白这件事情啊，美国的华尔街几乎都是犹太人在掌握的。他今天一个不高兴，他是可以颠覆到你的金融的。所以对犹太人来讲，美国不是他的故乡哦。这个种族这个意识啊，其实还是有他的一个宗教性，跟他一个归属性哦。这个是一个很大的一个，在尤其是在犹太人的心态里面了、啊，因为他们在任何世界各地，他们都认为他们是客居，而不是而不是他们是土生土长的某一国人。对他们讲，他们是犹太人，而且他们祖国叫做在在以色列那个那个圣地那边哦。这不知道这次我们不是看到以色列的前外交部长就说对。啊，外交部长他就是说，他们为什么可以打这个加沙走廊？那是因为圣经这么讲，所以他们就可以去做。所以我们发现到一件事情啊，以色列现在所有的事情他是不管的。他现在迫于可能就是哈马斯他已经放了两个美国人质，拜登必须要迫于这些压力跟他一些回馈，他让物资必须要进去。但是
这些进去，我们不能说它一定就是开启了和平的的问题。为什么？因为我们看到它周边的国家，包括了埃及，包括了约旦啊、哦，这些邻近的国家都没有人要去愿意去接纳哈马斯的，或是依然不算巴勒巴勒斯坦了啊、哦，不能说哈马斯，因为哈马斯是一个民兵组织。不能接受巴勒斯坦的那这些难民进到他们的国土里面。第一个，他们的本身的一个国力就没有这么强。说的坦白的，那个自己埃及嘛，你自己都自己人都快养的不咋地了，你还去接受别人难民，那这个他肯定承受不了。埃及领土虽大，但是百分之七十以上都是沙漠，哎，沙漠是没有用的。所以以色列说，哎，你去住沙漠就好了，巴勒斯坦你撤撤走啊，你去住沙漠就可以了。小华，然后说你不去住沙漠嘞，<笑>对不对？叫别人去住沙漠，对还不对啊？所以在这个状况之下，就变成事情会越来越复杂的状况是什么呢？就是说，各国第一个没办法承受这些巴勒斯坦难民，第二个他们也不希望巴勒斯坦难民外溢。为什么？因为你必须人在那个地方，那么国际的舆论才能够去支持，以支持巴勒斯坦。然后你、你、你他们所有的一些舆论或是一些一些团结的精神才会产生。说实在，这个也是一个人肉城墙了。因为你一撤走的话，很简单，那你以色列直接开军队进去，把你房子推了，重新再盖一个城市，或者是直接把它变成一个什么进入区，那你不是变相以色列领土就扩张了吗？而之前所说的这一些很多的国际条约啊，以色列基本上是不承认的，意思就是说什么呢？不要说美国了，我以色列就是不管你联合国说什么，我只认为我该做什么我就去做。这个现在的状况就是，任何的国际条约，任何的事情都没有办法去。促使以色列做一些比较合适的报复完之后，那你是不是要恢复到谈判桌上面，或者是进入到其他的外交上的斡旋？而是他就是要打定主意了，我就是要那块地，而且我必须上面的人类会呼吸的全部都消失，异教徒，你就是应该消失在这个世界上。这个事情啊，以前不要说只有以色列、犹太人会做这件事情啊。以前我们看到我们在古代所看到的所有的，比如说波斯人呐、啊，对不对？那还有这种各种的一个民族大战争，也包含蒙古人呐、啊，在开始从很弱的时候突然变强大了之后，对于其他种族都是这样，种族清洗那个事情是非常快的。你更别提蒙古人，他至少杀了一亿人。啊，这伊斯兰的铁骑啊，从这个蒙古大草原啊，然后往花拉子模这一路打过去啊，啊，天哪，就这他打到差点打到印度去了。所以说他一路上杀的人可是很多，为什么？你不是蒙古人，你就是外族；你是外族，你就该献上你的头颅。那当时花拉子模对于那个天个对于那些不同信不同宗教的人也是这样，因为他们是宗教的保护者啊、哦，他们是唯信奉的是唯一的真主。那他们对其他种族也是做这些血洗清洗。所以说，现在这个状况就是在于，不是只有单单纯纯的。是说，你今天哈马斯进行了恐怖攻击，然后以色列还必须要做出正义的正义的铁锤去报复，而是他现在想要的就是领土扩张，而他最好的状况就是趁这个机会，赶快把这些人全部消灭。你走不走无所谓，消灭就是最重要的结果。为什么？因为不能让异教徒生下异教徒，这个是以前回教徒讲的哈，这个不是不是老师讲的啊，也不是以色列讲的。所以说，人在做这种疯狂的举动的时候啊，基本上。没有办法去阻止他。说真的，现在没有什么东西可以阻止他。所以说，我们现在看到这件事情，就是所有的回教国家那些穆斯林都在观望这件事情。你以色列，你有绝对的、绝对的这个军事强国，这个是没有问题的。那很多的评论家说啊，所有的他周边所有的一些穆斯林国家加在一起啊，你也不够以色列打的。这个老师同意，以色列的军火是非常非常非常非常之强大。但是蚂蚁啃大象，你今天能够防得了这些军事武器？你能够防得了那些你不要命的穆斯林去跟你打胜战吗？其实要各位要知道，以色列它的国土并不是这么的大，但是它人口很稠密，它真的能够顶得住这些？你用蚂蚁雄兵的方式入，然后渗入到你的渗入到你的国土里面去做这些恐怖攻击吗？这个事情我们上礼拜所提过提过的，穆斯林他们的他们的一个精神就是他们。只要能够消灭敌人，那他们付出自己的生命，那是在所不惜。这个事情啊，相信各位在近代的所有的一些、这些以色列啊、巴勒斯坦啊，或者是一些宗教战争里面啊，打圣战啊、伊埃、那伊那伊斯兰国啊等等这一切，我们都看到。当然，我们不一定要去认同巴勒斯坦他们或是哈马斯他们的模式，因为。我们实在是不难以理解，因为我们宗教不一样，我们的习惯跟文化也都不一样。但是这个事情只要一发生了、啊，这个事情后面所进来的涟漪效应啊，那是非常非常之恐怖。因为犹太人有钱，然后回到一句话，资本的力量会让这件事情会变得无限上纲。
。而最最需要大家去注意的事情是，从这个地方，如果那大蓝雅湖没有赶快的去值守，那么后面这个半个地球上面会掀起了更多更多的有可能的一些重大的一个战争，因为这个战争一打下去，可能又是十年、二十年不会停的。宗教战争，这是一个非常恐怖的事情。当然，我们在那个十一月份的刘月总论解析里面有说到，十一月份呢、啊，它的战争外溢的几率是蛮高的。那当然啊、哦，我们往后去看几个月，会发现是说，它这个东西是有可能会被去抑制住的，会有一个强而有力的、有智慧的人去把这个战争外溢之后，要赶快把它紧缩回去。那这个人是啥谁？我们现在并不能知道，因为新上上老师并没有说你连是谁都知道，这个是比较难的。所以现在问题就是，美国现在开这么多战线，乌克兰的战场现在也变得很严峻啊。那个俄罗斯方面的动作是越来越明显，包含了我们等下会谈到一件事情，就是俄罗斯啊，他现在也开始什么样禁止进口日本的水产品啊，全面禁止啊，跟中国一样全面禁止。那做这个状况之下，那代表是说俄罗斯你要做什么事情，那就很明显了，因为以色列你只要再往前一步，俄罗斯他也可以往南一往往往往东一往西一步。往东一步，可以往东一步去吃掉日本的北方四国、北方四岛，还有很多东西，他都可以把它合理的去把它占领住。为什么？因为以色列你占领了巴勒斯坦的加沙走廊，那么你今天俄罗斯去占领了半个乌克兰，那你有人说他是错的吗？你就几乎没有办法去指责俄罗斯你去占领乌克兰的土地，因为乌俄罗斯现在占领乌克兰土地，那是违反联合国宪章的，因为本来就是不不允许你去轻易的侵略他国土地，然后去实施了占领。但是以色列做了。大家讲的他也不听，那么请问一下，俄罗斯他为什么你讲的我就要听？那每一个国家就开始进行了侵略作战，这个时代就没有办法去禁止下来，那就有可能开启了另外一个哈变迁动乱的二十年，这个我们是要注意的事情。而在同样的事情啊，我们看到联合国啊，他在安理会的时候啊，其实大家开会。哦，几乎都是一次的去要求，是说在以色列跟巴勒斯跟巴勒斯坦这个加沙走廊这边战争啊，要先停火。但是当然我们也知道，美国他是常任理事国，说他一票否决权，他就否决了停火协议。然后这个后来美国招致了什么东西呢？就所有的安理会成员全部背向美国，这个是对他的一个羞辱，就是说我不想面对你，然后我也没办法反抗你，就是我看不起你的意思。这个事情啊，其实在美国并没有很大的宣扬，而且在台湾呢，这个新闻很快被盖下来。当然，为什么各位都知道？那这个可能中国比较有这个消息，在台湾是被盖下来的，就是所有的安理会成员呢、啊，直接背对美国的代表，意思就是你今天可以做停火的事情，你今天可以发挥实力的事情，但是你不做，你要让战争继续的蔓延。那这个事情也代表是说，美国它并没有办法摆脱以色列的压力。所以刚才有朋友说，有难道没有人可以治理以色列吗？是有的。说白了是有的，当然就是旁边的穆斯林国家，就是你要拿血换血，这个东西就是会变成你没有办法去阻止别人复仇复他的血海深仇，这个恶以恶自以暴自暴的恶性循环了、啊，这个是很难很难去停止的。老师也相信以色列里面有许多人民也是不赞成这场战争，因为你战争打下去，你可能会引来的是更多更多的恐怖攻击之外，你也可能去带来了一些。核打击的机几率是有的，以色列它有核武，但是不要忘了，伊朗它可能也有，伊朗没有，北韩也会有，北韩没有，俄罗斯也会有。难道他们运武器，你会你你要拿它怎么办吗？说很多事情在这个地方，我们会变成是说，这个以色列它的一个榜样啊，它其实是危害到了很多很多世界后来的演变，也包含了什么？也包含了美国，它现在所去的地位啊，就会被它自己弄得摇摇欲坠。为什么？因为美国它在过去是被称为世界警察，它在世界警察之前，哦，在二战结束之后，它尽力的去给这个世界做修复的时候，有人给它封为这叫什么？叫做慈悲的王子，意思就是啊，啊，美国在战后啊，大量扶植这些各个的一些国家，那么恢复啊，重建啊，然后跟美国做生意啊，大家都给赚钱，然后越来越繁荣，好、哦，他说他被称为慈悲的王子，但是现在慈悲的王子有用吗？没有用，为什么？因为他支持战争。他去支没有理由的去支持以色列，去对这些做这这些哈马斯作为这个清洗，甚至他可以同意啊、哦，他就是表达同意是说应该要把哈马斯所有人都清洗掉。人命是用清洗来去做形容的嘛，对不对？你战争的话，我们抓战犯，谁哪个军队派过来，我们用军队去消灭他，这个就是很正常的一个事情。在世界上从来没有少战争，但是你战争去打那些十八岁以下，甚至是孩童。
或是妇女这件事情，或是你要把它所有的水电粮食全部切断，让你在那边撑越久，你饿越多，饿死越多。这样子的一个产权连环的事情啊，是非常非常令人实在是难以理解的。我想说，这个事情应该是在大清朝的那种，可能在那个庚子全乱的时候，对不对？那个是义和团这些傻瓜才会做到的事情，怎么到现在这个社会还会有人用这样子事情去打呢？各位你要知道，那个义和团啊，也包含了这些太平教啊，他们在做跟清军在作战的时候，通常也是用这方面的招式，就是把你围困起来，把你一层的百姓全部饿死，对不对？打打不赢，攻也攻不下，我就把你围起来。不给你水粮，对不对？水不给你水，不给你粮，让你在城中慢慢耗，耗到你百姓都饿死，就直接把你这个守军给推翻了。这个事情很多很多个朝代都在使用，包含了蒙古军也在使用这招，他直接把你围起来，围到你饿死，你就会出来，不用饿死。等你没水喝，就把你你就自己出来了。所以很多事情啊，在我们的整个历史里面呢，这个这种很愚蠢的事情，它会不断不断不断的去重复，真的是。想不到我们活着的时候还可以再看到这种古老的战法，古老但是它有用。我说真的，古老但是它有用。所以说我们看到的是后面看到的很多政治上的影响，就包含的是美国，你未来你在做任何的任何的一个外交斡旋的时候，所有国家可能连英国都会开始怀疑你，你现在这个目的到底是为了什么？对了，我们是同宗同族是没有错，但是。你你现在敢做这些事情，那以后你会不会做更过分的事情？所以说，老师以前在川普跟那个拜登在做竞选的时候，老师说，川普连任对中国最好，为什么？因为川普简单粗暴，他如果连任下来的话，我告诉你，中国会发展的更快。为什么？因为他很简单粗暴，就这样。哎，我没有什么其他的坏心思，我就是这样，单方面你就可以猜出来他想干什么。但是呢，在他拜登在跟他竞选的时候呢，还各位不知道记不记得，在二零一九年的时候，老师就说过。拜登连任之后，他一定想办法用用外交的方式来围堵中国，因为他没有办法像川普那样子这么简单粗暴，我直接做就好了。他就一定要去联合很多很多多，然后来中断中国在各种发展上的一个限制。那三年后的现在，的确他也做了这些事情，但是他会把自己的路做绝。也就是说呢，我们之前也谈过这件事，说你今天把中国限制住了，但是如果中国不倒，那就倒了，就是跟你合作的那些盟友。好，这些直播啊，老师都没有删掉。有兴趣你回复去看一看。哎，有兴趣的回到2019年去看看老师过去的直播。那时候老师比较瘦一点，呵呵那时候比较瘦一点啊，看起来不错。最近有老师再看看自己过去的直播啊，啊真怀念以前，瘦多了，对不对？少二十二十公斤肉在身上，好吧？所以说我们看到这个以以以巴战争呢，它并不会这么快的结束。它在下接下来的时间里面呢，它可能的血腥程度会越来越高。那他们那台养护的地面部队啊，它已经。不可能，他去这么这么乖的去撤退，因为他一定要去做到这件事情，而且他无论任何后果，他都要把这件事做到。因为纳坦雅胡就是这样的人，他过去也是这样的一个脾气，他要的就是我一定要做这些事情。哦，他的一些那个写信的写信的记录啊，其实这个各位总上去查哦，我们不能讲太多一些犹太人的坏话，不然的话我就被封号了，<笑>小心一点。为什么 ？YouTube 的老板是犹太人，开玩笑。<笑>对，这个小心一点好了，是吧？凡事还是小心一点。所以发生这种事情的时候啊，我们在后面要看到的事情，今天对他的评论就只有这场血血光血光之战啊，只会持续下去，而且会越来越严重。你让他终止的机会啊，到目前为止啊，好、哦，至少至少啊，在十二月之前啊，他没有没有一个更好的一个转换的态势，非常遗憾。但是我觉得，这我们只能用双眼来见证这个历史，到现在还有人用血。哦，来去来去对百姓这样子的一个折腾，我不晓得那些过去的这些这些基督教的先知们有没有看到哦，或是有没有知道他们后面的子孙竟然玩起这样的策略。以色列人他们如果过去被埃及人欺负的这么惨，那为什么你现在要去欺负人呢？有时候弱者拿到了武器之后啊，他比原来的原来的强者更霸道，这就就这其实真的是历史不变的道理，好吗？我们看各位什么问题哈？富士康不能上火饭吃了怎么办？富士康，富士康，富士康不是上你饭吃啊、哦？富士康是我们两位讲哦。现在国际学院有推背图的样子，是我预言那个样子吗？<笑>会的啦。哦，老师对我自己推背图很有信心，<笑>我对我推背图解算很有信心。其实为什么后面没有继续去，不要继续去录啊？其实因为离现在太远了，我、哦、离现在太远了。说你现在去去讲话没有着力点了，这听起来好像变讲故事了，就没有着力点。已经讲到 AI， 讲到灭亡，已经讲到这个这次的一个文明灭亡了。所以说啊，你其实老是在预言下去啊，其实只是在重复什么？重复我们夏商周那个时代的的故事。各位懂老师的意思吗？我老师讲的推背图是讲到了那个演武修文，好、哦，那后面就是文明重建的时候了
，对不对？那个有有记得老师讲推背图的话，就是讲到演武修文那那那那一话了，就是你世界开始重建了啊，从文明开始重建了。那再讲下去，就其实是三皇五帝的时代了，就是再一次的三皇五帝的时代。所以在那个时候啊，其实。就讲起来就有点有点弱了，有点弱了哦，真的是觉得你太远了，我们没法去，没办法去太去掌握这件事情。但是在老师所有的推背图里面啊，老师可能有犯一个错哦，这个这一点老师必须要先跟各位讲哦，老师可能有犯一个错，什么错呢？就是时间轴，为什么时间轴呢？因为老师发现到这，以前老师还是有回去再多看几次的，老师发现到一个比较特殊的一个事情，为什么？因为推背图的时间轴啊，它。跟科技跟文化是连带的，各位懂老师意思吗？它跟科技是有它的，科技是它的这个推不推运转的时候它的加速度，说这个东西是蛮令人在意的事情。所以老师预来预期可能三五百年的事情，有没有可能说的可能只有原来的百分之二十的时间？这个是有概率的哈，这个是有概率，因为我发现科技会让推背图的轴心啊运转的速度会变快。那过去在你在第二话第第第二项第三项李唐时代那个时候。到后面做眼睛的工程之中，它都是农业时代啊，农业时代跟跟半封建时代，所以它的时间轴都很固定、很固定的运转。但是我发现到后面它运转速度会变快，那当然应该跟科技是有关系的事情啊，跟科技是有关系的事情。但是这个东西老师还是得再去研究。但是我觉得科技啊，它应该是跟这个文明的进步啊，会加快推背图的运转啊，这个是令人蛮在意的事情，好吗？起诉第三章，起诉录第十三章，雷火卦。起诉录跟雷火卦有什么关系？可问你，你到底可不可以理解一下？这两个是不同文明的事情，你不要把它放在同在一起好吗？好，不一样，不能一样，好吗？哦，大家晚上好哈。以色列复国是巴勒斯坦，中国会帮忙。以色列复国是巴勒斯坦，我不懂这个意思哈。道义上会帮的，就算死不上帝，中国不会去介入这个事情，但是他可能会表达他的立场。因为到最后，如果你发进步到了核战争、核打击的时候啊，那中国身为那个常任理事国啊，他一定得要去介入跟介入跟影响他。而且中国如果在强硬的提供物资到这个巴勒斯坦地区啊，你说其他国家你敢去阻拦吗？我觉得这个是有困难的事情哦，这个是有困难的事情，因为中国的综综合实综合国力啊，还是只仅次于美国，而它的一个它的一个维持度啊，就中国国力的维持度啊。它会比美国气还要长，因为中国有它有在世界百分之二十六以上的工业实力，哦，还有它一些原物料，还跟技术。现在基本上世界的中心应该是在中国，所以很多人跟很多人跟老师吵这个是说，老师我是不是应该让小孩子现在就出国去念书啊？我说你真的是傻了的，现在世界的世界的中心会会已经在中国了，因为中国它已经有了最强的工业力。那你说科技先还不如美国，这个肯定是的啊，肯定是的。每个国家美国国家的长处嘛，对不对？你说农牧业呢，也它也比那也赢不了，赢不了纽西兰呐、啊，都是不是？那你光科技也赢不了荷兰呢、啊？但是暂时，但是中国的综合国力哈、啊，很多的国力加起来，他们有内循环的力量，等于是说，同样的状况之下，中国如果现在进入到了第三次世界大战，然后全世界每一个国家都进入锁国。啊，我们说所有世界所有国家都进入锁国，你觉得哪几个国家可以活下来很久的？哦，那中国肯定是第一个，因为他们自己是活了下来的，自己靠自己是活了下来的。虽然饭少了点，然后粮食可能不拉够，但是呢，他靠内循环是可以活下来，因为三千年来都是这样子，所以这个事情是没有有趣的事情，好吗？哦，这魏浩也讲的也是对哈，一鼓作气，再而竭，三而衰啊！以色列没有快战速胜，已经失先机了。这个讲法很对，因为以色列他并没有。他有很强的军事国力、军事实力，但是他没有足够的家底啊，尤其是粮食跟物资是没有这么多，是可以维持一个很长期的战争。所以美国一定要介入啊！美国所派航母过去，就是他要他他看以色列如果被打，他要去帮忙啊，因为他帮加巴勒斯坦嘛，怎么可能？美国两艘航母过去，就是怕你今天以色列他撑不住的时候，那你两艘航母的快打部队可以过去帮他抵防御掉其他那些。一些一些要打以色列的这些小伙伴们，所以说他的航母才要过去啊。你你觉得航母为什么要过去？当然就是因为这个原因啊。啊，这位好讲的是对的。那还有真主党，真主党，真主党不是不是巴勒斯坦的吧？真主党不是那个什么那个什么，突然叫什么？叙利亚的，好像是叙利亚，是不是？那个真主党啊，那个东西在那个地方。以色列跟中国作对吗？他没有，他太远了啦。然后他也没有必要跟中国作对啊。以色列是没有必要跟中国作对，但是他如果真的。要准备进行太过分了之后，然后可能会掀起
那个伊朗或其他国家进行核打击的时候啊，那中国会去出声啊，因为你核战一出来，世界就乱了。那中国虽然也是属也是排名第三的永和国家，这个事情是必须要去制止的事情，不然哪一天你就可能中国也会出事啊，这个一定是有问题的。好，感谢这位向赞助，感谢这位向赞助，谢谢。美国应该阻止油价去上涨嘛？所以说，罗斯的战争之久不匮乏。油价上涨这件事情，其实你各位要发现一件事情哦，在那个那个什么以以以色列跟哈马斯呢，以哈战争在打的时候，它这个油价是下跌的，然、哦、油价是下跌的哦。各位你要去清楚这一点，油价是下跌的，以色列打哈马斯，油价是下跌的，它不是上涨，它现在上涨那是后话。但是你要发现到一件事，战争刚开启的那一两天，国际油价是下跌的，哎，那个时候老师在抄了一波底。<笑>有了，想赚一点了、啊，想赚一点。像老师十月份去去想做一下美国的股市，赚了百分之十七啊。到时候我们再给各位看看截图啊。我老师赚了百分之十七，但是很快就把就出场，现在已经已经空仓了，好吗？知道不行，我当然就出来了。现在可以去欧洲旅游吗？可以啊，你可以去欧洲旅游啊，都不行，当然可以啊。啊，欧洲旅游没什么太大问题啊。你有钱花，别人都都欢迎你，但是要注意安全了、啊。就是你要避免别人的这个什么饥寒起盗心啊，这个还是要注意的，好吗？战争会让整个中东吗？有机会啊，这有机会啊，但是他们不会直接啊，一定是刚开始的是代理人战争要打一段时间的哦，代理人战争要打一段时间，那后面才会进到直接的战争，那个分好几个阶段，然不会是一开始国家就进入下去。老师上个礼拜有说过，中东地区他们无论是阿拉伯世界或者其他国家，他们一定要开始怎么样，开始去。聚集他们的一个军需粮草，你打仗不是靠的刀枪棍棒，你靠的是吃钱跟粮，对不对？你有吃的东西，你有后勤补给，那你有你要你要有那个钱去让别人是说我不你你冲出去，然后我替你安家，对不对？你没有钱没有粮，你是打不了仗，是不是？说伊拉克他说集集集集结那个什么三百万大军，这个事情让大家很害怕，但是不要说三百万了，他能够聚集到五十万大军哦，我告诉你。那个就该以色列害怕的事情了，因为这个真打下去是真的是有他的实力在，因为以色列不如美国，他有强大的军工实力，但是他没有像美国这么厚，当时去打这个伊拉克战争的时候这么厚的家底，哦，那个打东西是要打资源的了，你刚打完，你在后面跟别人立刻恢复经贸那是不可能的了，你打一天呐、啊，你要休一个月了，战争就是这么残暴的事情，好吗？好，感谢林冠赞助，感谢林冠赞助，谢谢哈。这一路会议哈，我们上礼拜讲过了哈，都已经招到一百多个国家哈，那真的是很厉害的东西啊！在这段黎巴嫩，对对对对对，黎巴嫩啊，但是我们的粉丝都很聪明，比老师聪明多多了。哦 ，OK， 好，那刚刚没问题啊，我们继续下去哈。好，那我们现在重新重新最后我们看到这个地方哈，就讲到中国，中国这个东西是没有蛮有意思的。记不记得老师在那个华为在他们公布他们的 Mate 60， 而且发现他们的晶片是后来从七纳米变成五纳米的时候，老师有说过一句话。那就是什么呢？那就是富士康，它能不能能够再继续获得了这个制作手机那些提供他们代工的一个大红包？这个老师当时是不是又跟各位讲，老师抱持了怀疑的态度？当然，后面有粉丝指责老师啊，说哎，其实富士康是有在华为供应链里面啊，但是它的供应链其实并不是核心元件。所以说，我们这时候就看到了富士康在这个礼拜被查税哦，符合查被查税，查税原因什么呢？其实。更多一点，老师认为他是警告哦，警告就是说你自己现在该做什么啊、哦，你应该站在哪一边？那、啊、现在给你给你去了解了解啊，税嘛，你到底有没有逃？不知道，但是先查了，那你可你就会有逃，就可以查到你逃漏税。各位不要小看那个各个国家的税务单位啊，在、哦、他去查你的时候啊，代表他已经有把握了。<笑>就算你他觉得是说你没有那么严重，但是他还是要罚哦。这个税务单位就是这个样子啊，就是他要去查你大公司的时候啊。他就不会放手，因为查下去他就他就有收入了。所以说，你今天今天富士康被中国查税啊，你要说他完全可以全身而退啊，那很难了、啊。我相信各位如果开公司有被查过税就知道，这个税务机关一定会想尽办法哦，你就是一定有逃漏税。哎，别说你一定逃漏税，为什么不知道？反正我查到再说，而且我一定查得到。他们当然一定是有所本的去查。所以说，你在这个状况之下，好，那那富士康现在的危机当然是有。当然，台湾的一些一些比较草原式的媒体啊，就觉得是说啊，中国在做大清算，这个算是警告而已啦，好，还不到大清算，还不到大清算这个状况。但是对于中国，我们要注意到一件事情啊，为什么说中国中国它的综合国力这么强，强到后面它可能你做长期的世界大乱的时候，中国还可以活下来一个最很重要的原因。我们从一个地方所以看到一件事情。
各位，你知道宾士汽车吗？哎，老师也开过宾士汽车，我开过了，但是我现在开的是 Toyota 哦，开过宾士汽车，宾士汽车车子真的很好。各位，你可是各位，你知道吗？在这个电动车的一个时代啊，宾士车他们的 OS， 也就是他们的作业系统啊，现在也开始引用为鸿蒙的系统。各位不晓得有没有听过这个这个新闻哦？宾士他们开始了在未来的他们所想要主要主要制造的一个电动车啊，哦，或是其他的一些高智智能汽车。里面它都要安装的鸿蒙系统来作为它的核心系统，做用鸿蒙鸿蒙器鸿蒙去做它们核心系统，到底是为什么？其实老师并不是非常了解，我只知道他们已经开始做这件事情，而且已经谈好了。德国的政府啊，还必须跟美国站同一阵线，开始高唱反中之歌。但是实际上，他们的一个最重要的一个汽车行业啊，宾士汽车，那他就必须要，他就不是必须，他就已经决定，这是定案的事情了。他要采取用鸿蒙的系统来装到宾士汽车里面。那这个东西我们就可以看出来，中国在在汽车这一块的东西啊，那它已经可以说是会取代了日本啊，甚至取代韩国、日本，甚至取代了欧洲车的地位，它可能会成为全世界最强的汽车出产国家。而在中国这种做事的风格之下，那么很多的在其他国家的这些汽车工业啊，可能都岌岌可危啊，无论其他国家的人他怎么去做。你的成本都不会比中国来的低，为什么？因为你欧洲已经通货膨胀，欧洲你的能源价格你是没有办法去跟中国去拼价格。这个不能说是欧洲人不聪明，他做不出好车，可以，而是中国不缺能源，但是你欧洲缺能源，那中国又有软体的实力跟晶片的实力的时候。中国它要去侵占、侵蚀掉其他欧洲车的一个份额跟市场，那就是蛮神奇的事情了啊，蛮神奇的事情了。所以中国它现在对欧洲这个欧洲这个市场的经营啊，在也在看欧洲摇摆的态度。你到底是要继续跟美国走呢，还是你加入我们的一带一路的行列？哦，这个现在是一个蛮特殊的一个环境。而中国现在对于日本呢、啊，它在上好像在八月份的时候啊，它已经禁禁止进口的日本的所有水产品。那到现在为止啊，我们可以确定哈，中国九月日本进口水产品啊已经归零，也就是说该进口的就进完了，该交货的也就交完了，后面就基本上是零进口日本水产品。零进口日本水产品，日本会损失多少呢？啊，目前我们所知道的事情啊，同年比同年的一个价格来比的话啊，日本大概会损失八百七十一亿日元，八百七十一亿日元。那同样的，我们刚才提到了俄罗斯啊，他在十月十六的时候也发了声明，他跟中国一样，认为日本它的一个水产品啊、呃、有的那个安全的疑虑，所以是说俄罗斯也完全禁止进口的日本的水产品。说在这个状况之下，那日本的状况就变得很糟吗？没有，日本它现在的经济开始成长了，为什么我们稍后去讲它？而中国现在除了是说开始去去用经济的手段来去开始不断的对外扩张，而且包含了去对一些呃比较贫穷的国家开始给他们说大力大力的给他们做基础建设，还有等等一切的一些补助。所以美国虽然一直想是说要跟中国拼一带一路啊，建立起他们自己的一个员外的商贸路线的建设，但是你基础建设你是不可能跟中国砸一样的多的钱，也不能说是他们不愿意砸这么多钱，而是他们砸出来的钱做不了跟中国一样多的事情。有些时候是很实在的事情哈，这个事情就是你工业力的展现，你花一样的一千亿美金，但是呢，你中国可以做到的事情，可能真的可以到一千亿美金，但是美国做出去一亿一千亿美金的事情，你可能就中国做三百亿美金的水准。为什么？因为它的人工啊，它的一些很多的材料还有技术，基本上是没有这么到位的东西。所以你按照这些东西啊，那其他各国，包含我们这次看到“一带一路”一百多国，将可以去参与这个盛会。原因就是因为中国给他们的是真金白银，给你的是一个实实实在在的一个补贴，实实在在的一个基础建设。当然，老师讲这一些，我知道一定有有人说啊，你一直帮中国讲话，中国真那么好，让你去中国住啊？哎，我去过中国住啊，怎么了不起的？<笑>去就去啊，怎么了不起的？我又不是没去过，是不是？但是世界的趋势我们要去了解。他给那么多钱出去外面，帮你去盖房子，帮你修桥铺路，盖学校，这件事情在当地他不是留存于三年五年的时间，他盖了这些东西，他都是会留存至少五十年的东西。各位了解老师的意思吗？中国现在做的事情不只是硬体的输出，还有它的一个价值观的输出，还有它对各各国百姓对中国印象的输出。好莱坞的电影再怎么优秀啊，他的演员总是会老，后面有新的演员要出来。你才能够继续的文化输出。汤姆克鲁斯，你不要听到人家开飞机嘛，他在他已经开了三十年的飞机了，你叫他再开二十年，他开得动吗？
，对不对？那你不你不能一天到晚他不干嘛？是不是好大一把枪？不行嘛？是不是？他再开二十年吗？不可能。但是你后面要再重新做这些文化输出的时候啊，就显得略有困难。为什么？因为中国同样的把他的一个文化往外输出，而且不断的把自己的文文化往外输出之外，他也扶持当地的在地文化，比如说是什么？比如说他输出了 TikTok， 也就是抖音国际版。这个东西啊，现在在世界各地很多百姓都在使用。为什么？在那个地方，他们可以带来他们的利益。但是同样的状况之下，我们看到中国输出这个抖音，他把它一个模式输出去，但是并不是每个国家都买单。比如说，包含印尼等六个国家都禁止你现在在一个，比如说在抖音上面、TikTok 上面做直播带货。为什么？因为他们发现直播带货啊，你造就了很多人发财，但是路边的摊贩就就亏到了。为什么？因为路边摊贩他们就只能做路边的生意，但是如果大家都在网络上都已经直播带货都买到了，那么路边就没有生意了啊。这个状况在中国已经看过了，因为中国很多商场那个真的是店员比店店员比客人还要多，是不是？不管你是什么百什么万达还是什么的。你有时候你真的是不是热门时间呐、啊？你真的是店员比客人还多，大家已经没有没有这么样的高的需求去逛商场。好、哦，这样是这是一个世界的变化。但是中国这个这个价值输出去之后啊，现在到很多国家变成水土不服，就是他们禁止了直播带货。但是如果你只禁直播带货，你能禁多久？其实事实上这个是禁不了多久的，因为百姓他们一定会想，我能够便宜，那为什么我要买贵的？这个一定是人利益所趋啊，都是一定是这样。政府禁止，那我是私下交易啊。这么简单，对不对？到最后你只是把它引流到电商里面，网络直播不能带货，引流到电商里面，结果呢是差不多的事情。所以说，各位各位会突然发现，他们并没有办法那么快去接受中国价值跟中国的模式，但是呢，他们至少他们已经建立起了什么？第一，第一个初阶段的一个网络的经济的兴起，也就是说，他不见得要一定要去什么带别人代买什么美国的亚马逊啊，或什么什么样的东西，他们在自己的国家里面就可以建立起自己的自媒体通路的时候。那对来对他们来说，社会的变革就会越来越快。社会变革越来越快的时候，他们但老一辈或是实体经济上面一定会受到影响。那中国也是深受其害，就是你实体经济有一段时间是非常非常的辛苦啊，更不要说疫情了啊，疫情你连门都出不了，更别说实体经济了。但是中国现在他们也发现一样的问题，说他们现在的短视频平台，包含抖音还有各个的平台啊，他们开始推什么？推在地经济，就是他们要帮你在地经济、在地商家来把人流量和同城经济啊，把它引过去。那这个中国学过教训的东西，那未来它会不会同样的去输出到这一些原本对于你直播带货很感冒的公的国家，是不是可以新重新建立起这些的经济模式？那就很有趣了。各位老师为什么要讲这个东西？就是因为美国它在过去是把它的经济模式带到全世界，建立起全世界的一个贸易通路，还有一些交易模式，还有他们的 SWIFT， 都是由美国在二战之后把他们的模式去铺到全世界，让他们可以去使用。所以各位懂老师的意思吗？但是现在是变成中国，他在这样子混乱的时间的时候，在经济大部分不好的时候，在大家对未来很观望的时候，他把他自己的交易模式推到世界去，把他们的生活模式推到世界去，甚至把新的金融模式推到世界去。比如说本币交易这件事情，我们一直在讲，除了本币交易之外，中国还去可以宣称你可以以物易物，对不对？比如说他去跟那阿根廷，他是用牛肉来交易。是不是因为阿根廷盛产牛肉嘛？那他你看阿根廷的币值没有用啊，那通货膨胀比飞的还快啊，对不对？那阿根廷的通货膨胀比老师体重标准还要快，对不对？那当然他就必须要用食物来交易，用食物来交易，用本币来交易的时候，当然我们之前一直不断的提，它的最大功用就是摆脱欧美国家所要给你甩锅的这一些他们经济的负担，因为你不使用美元，不使用欧元之后，那么他们的通货膨胀你要去输入到他们自己的国家。因为我不用再换成欧元，或者我不用再换成美元了，所以说欧美他们通膨所造成的压力就不会转嫁到这一些比较弱小的国家。各位要知道一件事情啊，为什么这些有钱跟已开发国家这么做呢？要记得电影讲过一句话很重要，对不对？要挣钱，挣谁的钱？挣穷鬼的钱，对不对？你不赚穷鬼的钱，那是不行的。你要把穷鬼的钱挣了，然后再然后再把钱退给富豪，对不对？一样的意思，人越穷越好挣钱。所以，所以说，我们来看到最世界上最赚钱的生意啊，都是庶民经济。哎，你去卖钻石，那没有很赚，不一定不一定是最赚钱的。但是你卖巧克力，你卖那个卖玉米，对，卖油，哎，那个食用油，卖大豆，是不是那些都很赚钱？为什么？因为百姓的钱好赚，是不是？可口可乐，对不对？他的那可口可乐，你真的，我们买一瓶，台湾现在找到一瓶六十块啊，但老是买比较便宜，因为我是特别到特价之后去买，是不是？我要维持这个体重，我一定要多喝一点可乐，对不对？所以说啊，你要去你要去买可乐的时候，你那个
那一罐是六十元台币啊，它的成本可能连六块台币都不到，但是它就可以去赚。为什么？因为它的它的模式已经建立起来了。但同样的状况之下，美国所做过的事情，中国再做一次，而且它更换这个世界的游戏游戏规则、交易规则跟贸易规则，那。这个时候就变得很有趣，就是你你的整个世界的经济开始会慢慢的脱钩，脱过什么？脱掉脱掉欧美的钩，建立起亚洲的钩，这个是很需要各位去注意的一件事情。它会建立起亚洲的一个钩子，就是说，哎，我们要避免再一次、再二次、再三次，呃，又又又一次的怎么样被美国的或是欧洲的经济景经济危机啊所拖垮。那么这个问题就很大了。为什么？这就包含了包含了哈马斯为什么他可以取得这么多的火箭弹啊？因为他为什么呢？这么穷你还可以就你可以拿那么多火箭弹，那为什么你又不会被监听到？为什么这个以色列的情报是没有用的？这个东西就牵扯到很多东西，就是他交易的模式就不是用美元，然后美国就没有办法去从这种交易的异常里面去查到有没有可能有这些事的发生。他可能交易的不是美元，他的通讯有没有可能是使用华为？我猜的啦，我随便乱讲，好吧？我不知道啊，这个这些我老师老老师在猜测，他就找一个你不能够监听的设备，是不是？过去你就安卓跟 iOS 独霸的通讯时代，那那个东西你监听上就很容易，因为他们本来就给你开后门，他们本来就可以去监听的。就他美国的国内法就很简单，我全世界的 iPhone 我都可以监听，我想监听谁我就监听谁，我只要知道你在哪里，那我就监听那边所有的号码。各位有没有看《无间道》？对不对？刘德华就直接按一下有内鬼停止交易，是不是一样的？他们的广播是区这一区一半的广播。那么只要识别语音里面有没有问题就可以了，所以一样的事情，那发现到现在这个状况，从从这个哈马斯的这个模式可以看出来，他的火箭弹、他的物资、他的一切一切的东西，为什么外面人并不容易去把它去知道他事前的防范，就有可能就是因为很多事情，他在这这两年的一的中美贸易战里面，金融规矩的改变、通话规则的改变，还有你的贸易规则的改变，让大家都可以接受。非美元、非欧元以外的交易模式，甚至非钻石的交易模式，因为钻石现在也做不起来，钻石也差不多快垮台了。为什么？因为人工钻石太便宜、太漂亮了，对不对？所以说这个事情就变成这些整个市、整个世界、整个市场，它变成一个非常重大的一个变化。而现在更重要的事情是什么呢？包含了中国现在开始在十二月的时候，它禁止出口石墨。石墨这个东西啊，大家也不是说中国禁止出口石墨，然后大家都没铅笔使用啊，不是这个东西，好不好？石墨哈、哦，他是做铅笔，他他那是那个是石墨铅不一样哦。有的之前跟朋友聊到，他说：“啊，老师，他禁止石墨是怎么样？他中国要让全世界没有铅笔可以用吗？”不是哈、哦，不是这个意思哈、哦。各位要知道啊，大陆的石墨产量啊，它是在全世界的百分之六十七，是世界最多产出石墨，而且它这个是人工石墨，就是它合成出来的石墨，它占了全球的百分之六十七，它的储存量占了全世界的百分之二十，是排名第二。而全球高达九成的提炼石墨，也就是刚刚讲到的那个合成出来的石墨，是可以用在那个科技业上面。这个石墨百分之九十呢是由大陆去供应的，这就比较有意思哦。九十哦，那比加根者还要更要命啊！九十是由中国大陆提供的，所以说中国禁止出石墨出口，那个提炼石墨出口之后，它影响的就是汽车电池的阳极反应材料，跟还有什么，跟它的那个第三代半导体。哦，你就变成一个好像是石墨烯吧？哦，这种东西所做出来新代半导体啊、哦，是碳基原料，这个是很重要的一个很重要的一个关键材料。那中国如果停止出口了，哦，就是禁止出口，说这个是有是有什么他们自己的原因吧？哎，反正国安问题，每个国家都一样了，美国一样，中国一样，每个国家都一样了。他觉得你想搞我就搞你的时候，就找个理由出来冠冕堂皇，都这样的，没有一个国家是正义的，好吗？没有国家正义的。你要谈正义这件事情的时候，你就不用谈历史，因为历史没有正义，历史只有胜负啊，谁赢的谁谁就是胜，就是胜赢赢家，就这么简单。就像老师上个礼拜讲到的，那秦始皇二代没有没有爆，没有没有就完蛋的话，开玩笑，那那那个秦始皇就变成什么？变成圣君皇帝啊，对不对？那是因为他秦二世就败了，所以他就变成暴君啊。包含什么？包含纣王也是一样啊。他如果赢了，那对不起，就是姬发跟那个姬发跟那个什么姬昌，他就变成叛贼啊。问题是他输了嘛，他就变成桀纣之君，纣王对不对？残暴残暴的的皇帝啊，这个东西很有趣。各位，你要想到这种这种就是媒体战，是不是？美国也在做媒体战，那当然以色列他们也做媒体战，中国也做媒体战，每个国家做媒体战，但是中华文化的媒体战没有意思的。大家都说纣王是荒淫无道。对不对？开玩笑，酒池肉林。但是呢，各位你要去明白一件事情，去去声称纣王荒淫无道的这个姬昌
那接什么机舱队，西伯侯机舱，他自己有一百多个老婆，然后纣王只有一个妲己，他荒淫无道，妲他就一个妲己一个老婆，他就荒淫无道。那机舱有一百多个老婆，一百三十几个老婆，对不对？那他就是圣君，是不是？哎，文王演周瑜，他就是圣君，有智慧的人，一百多个老婆。所以说，这个美丽战就是这样。所以，我们看到现在中国，它现在禁止出了石墨烯之后，后面对于其他的，包含了汽车，刚我们刚刚讲到汽车工业，它就造成了一个非常有趣的一个变化。因为如果你现在连宾士都有采用鸿蒙系统，那么其他的欧洲车或者其他的小厂，他们就有可能同时的去沿用这个鸿蒙系统，因为后来他们可能会在手机上面也会接受鸿蒙系统的再去进出，可能鸿蒙就会产生了国际版。而鸿蒙的国际版呢、啊，各位要知道，鸿蒙它的核心啊，它还是从安卓演变演变出来的。哦，这个其实，在不是很正式的一个消息来源呐、啊。哦，不是很正式来源，在前三年、三年前、在四年前的时候，老师就有听过这件事情。有人跟老师去谈说，其实他们在研究这个鸿蒙系统的时候啊，他们他们第三方的软体里面，哦，八成都是安卓的原始码，他们从安卓里面去搬过去的啊，这也合理啊。那科技大抄嘛，对不对？那微软的他们的这 Office 系列还是超莲花系统一二三的呢。对不对 ？Lotus 一二三，各位，那你这我玩电脑界三十年以上都会知道这件事情。所以说，我们发现这件事情就是，中国把石墨烯去变成垄断的时候，就变成中国就有可能他要去做这个电动车的霸盘。也就是说，我把这个东西我都把它垄断啊，由我来玩，我玩就可以了，你们就别玩了。那这个事情就变成是说，中国也要做一些科技的科技的霸权。这科技霸权就是你跟我买可以啊，但是呢，我关键材料不给你，那你那你要克我的东西，让我科技延后，那我就让你的发展跟制造延后。这互相扯后腿的时代就出出现了。而中国扯别人后腿的实力啊，绝对不亚于欧美可以扯中国后腿的实力，因为中国距他们的他们的距离啊，其实只有我看现在应该缩短到只有十年。在十年，中国可能很快，十年内很快就追上在欧美的一个科技实力，甚至现在中国发展的论文数啊，都是世界第一的。说在这个文学发展、文学跟科学发展之下，那中国只要跟他只要拖过这十年，那就可以把他们来，就可以把他们迎头赶上的话，那么现在让他们不要发展，也是中国也要做的实力，对不对？美国不给中国晶片，中国不给你原料，那大家都一起不要玩，那不是很很直接的事情吗？所以，我们发现到这件事情之后啊，我们就要关心到整个经济，它要开始做一些很大的一些变化，好吧？我们休息一下，我们看各位有什么问题。嗯，呃，一方一路哈，新兵人那不好说哈，茶税还有主力审批土地，对啊，是这样子啊。中国要做这件事情啊，他们一定有把握的啦，税务单位要做这件事一定都有把握的啦。中国现在正在继续在他们在做做内部清算了。我们从这最近呢看了一些新闻里面，我们可以很容易发现中国在做内部清算，清算谁？清算你跟欧美有联系的人，就是说内鬼啦，讲白了吧，就是内鬼。他们在清算内鬼，因为中国有很有一些很多的中生代以上的哦，接近接近那个年长那些，可能现在已经五十几岁、六十几岁的这些人啊，可能是中国第一批出去留洋的人回来，或是你刚刚时期跟国外也去做一些联系管道，负责这些方面业务的人哦，还有一些原物料。中国那时候在改革开放的时期，这二十几年来都是这样。那我开放之后呢？那你当然你就有很多管道去得到你自己所属的利益。那这现在在中国跟美国在在这个在这外交战的时候啊，怎么样清除内鬼哦？那比战胜对方还要重要。你内鬼不清除啊，你永远战胜不了对方。所以说现在中国最重要的事情是在怎么？他在清内鬼，哎，把内鬼一个一个整肃起来。你不整肃起来，那你后面怎么办呢？包含他们的国防部部长现在在哪里呢？哎，不知道，对不对？秦刚在哪里呢？哎，不知道，是不是？所以这些问题就会在他们在内部其实才要处理，但是有人是说，因为这样状况之下，习近习近平的的一个政权会不稳了、啊，那也就是一个笑话。政权不稳，你是不能做清算的，会做清算就是因为你政权很稳啊，你很有这个实力，不然你怎么清算？开玩笑，中国多少共产党员啊，多少官员在里面啊，官官相护，那么大一个天罗地网，你怎么去查？当然你有办法查，你才办法查，是不是？你没有办法查，你有些事情你一辈子也查不出来，但是你既然查出来，代表你有能力。哦，说他政权是非常之稳固的，好吧？查税印度专长，印度不用查税，他说你有逃漏税，你就逃漏税，他不用查，他说你有错就有错，好吗？台湾国税很可怕，我知道，我试过了，<笑>好吗？富士康查税跟收台石油更近了一步，不对哈、哦，是富士康是富士康哈、哦，那那个跟收台是两回事，好吧？这个东西不能看到同样的地方去看，因为富士康它本身它是在中国。他跟台湾并没有什么太大的关系，好吗？那个是这个是不能这样看的。好，感谢 David 赞助，感谢 David 赞助，谢谢谢谢
。孔子学院现在没有哈，孔子学院他现在没法输出，他输出他的基建跟他学校的盖盖剑桥铺路盖学校，这些就是文化输出了，好吗？白菜价太诱人。<笑>啊、哦，老师这法修有点奇怪，开始因为它它长太长了，开始有点旁分了。哦，想办法改一下发型，是不是？没有用发胶，发胶比较好看，对不对？啊、哦，历史设计水学哈，博爱啊，荒淫有道。说<笑>很多历史啊，各位老师，这老师这一次比较忙，不好意思啊、哦。但其实我们说历史很好，很有意思讲。那就光这个西伯侯姬昌的事情，都其实真的是罄竹难书啊。他他们做的事情是真的是祸害千年的事情，但是大家把他称为圣君皇帝，周朝六百年天下，对不对？哎呀，我觉得连孔子都觉得他非常伟大。但是最糟糕的就是周朝，这世界这中国历史上面呢、啊，你说周朝糟啊，这这除了除了什么，除了那个五代十国之外啊，你要比周朝糟的还不多。哎，周朝所建立出来的东西还是遗害千年的，这个你要各位要知道，因为你看你。光中国的周朝建议的封建制度啊，你要知道一件事情，是在商朝的时候啊，纣王是不断的去废除奴隶制度，而且还有人他用人去献祭的制度。这个纣王可以说是真的是一个非常贤明的君主，他能文能武，哈、啊，就是因为他就是被人家偷了偷了偷了塔，你知道吗？他就曹哥被偷塔了，不然的话，西伯侯就算在在开十次封神榜哦，都打不赢纣王的了，纣王太厉害了，好吗？因为刚刚要搞的顺序搞足哈，来我们继续下去哈，赶快讲完哈。所以说我们现在发现了日本现在啊，它进入了一个我们在看到它的经济开始有成长了。在过去的泡沫经济之后啊，日本一直进入长期经济不景气，跟它的预经济预增乏力。但是我们今今年看到，这日本的经济增长是有办法提升的。它这个是什么样的原因呢？因为很多朋友在日本也很关心日本，那其实老师可以说一下日本的原因就是。在日本现在，它之所以可以看到它经济有成长，它是基于两个原因。第一个原因最重要，就是因为他们通货膨胀已经挡不住了，因为他们必须接受来自欧美的输入性通膨，所以说他们的原物料、汽油跟他们生活的压力会逐渐的往上。但是他们薪资是成长的是比较缓慢，但是他们的输入性通膨实在太强大了，所以他们整个生活的模式啊，就像什么呢？就像你在一个一个池塘里面，你丢下一只电鳗，或者是丢下一只鳖。是不是他们就开始鱼儿开始乱窜，想办法活下来？所以说他们的经济成长是有开始有是一很大一个部分呢，是因为他们的通货膨胀，所以他们的数字就往上提了。就像我们之前所提过的，美国一直说他每个月他的一个经济成都很好，但是你在扣掉通膨之后，他实质性并没有什么成长。如果美国经济真的一点成长的话，那请问洛杉矶或是加州或是这些很多很多国家的元购是哪里来的？元购就算了。路上的游民是哪里来的？我们就可以很明显知道，是因为大家过不下去，过得下去死要去住路边了、啊，对不对？你不要跟我讲他们住路边，那是因为他们崇尚自由，那这个就开有什么玩笑了，是不是？你信这件事情，我就不知道。哎，搞不好你可能你觉得过去刷三个月盘子可以把麦当劳盘下来之类的，但事实上是不可能的。那所以经济不好，百姓活不下去，所以他们才能够才会怎么样？不是才能够，才必须去舍弃他们可以遮风避雨的家，然后来去住外面的帐篷里面。然后山上去找这个救济救救救济什么，呃，叫收容所，然后或是救济站去领食物。然后现在他们能够领到食物的地方，其实也不是这么的充裕。但是路边停满了帐篷这个事情，是真的是一个很难去解决的问题，因为他们的政府就是没有办法解决这个问题。好，这个很简单的事情。那在日本，它第二个问题是什么呢？第二个重要的问题是因为在日本泡沫经济之后，我们要知道，它经过了这三十年的泡沫经济过来的时间呢、啊。那个时候所炒高的房地产，那些被房地产所套牢的这一些日本上一代，现在都退休了啊，几乎都退休了，因为经过三十年了，原来四十岁，现在也七十岁了，是不是？但是这些人在那个时候所炒高的泡沫经济，他们所炒高这些不动产，并不是每一个人都变成了什么，变成了摆烂，然后变得断供，还是有很多人尽力的把这样子的的那个贷款房贷给他还完，又不是像蜡笔小新这样，对不对？房子的永远都是三十五年的贷款，那这一天都要被小新拆了，是不是？要不断的三十五年，但没有，他们还是有办法还完。所以说，日本到今年开始。经济之所以成长，有很大有另外一块的原因，是因为他们的房贷很多人都还完了啊，三十年过去了嘛，很多都要还完了。还完之后，他们是不是就更多的金钱在身上？因为房子我继续住，是不是？那我接下来的事情就是，要么就是处分资产，要重新再买新的，要么就是怎么样，我住免钱的，因为我都还完了，我就要交住民税，还有一些基本的基本的税金就可以了。但是他们都老了，所以他们也不大会有其他的税金了。那就开始吃国家、吃政府之外，那么我有更多的钱，我来去做做这个、做做这个消费，因为很多人他还是一样住在老家里面嘛，因为你外面住不起嘛
，所以说你可能在后面啃老，越啃越越啃什么，越啃你房子都不用付钱了。那么这个时候，他们可以回到市场上消费的金额就会变高，但是这个事情我们就要注意到一件事情：日本的不动产既然它已经没办法再让你去再炒作一次过去泡沫经济所留下来的问题，那么也就代表了日本它是未来的你在那边要去经济快速发展的几率那是比较低的。为什么呢？因为你经济快速发展它是有个前提条件的，最重要一个条件就是工业力。各位懂老师的意思吗？第二。国一个国家，你要快速的产生你经济发展，你一定要提供工业力。工业力就是说我可以提供别人所需要的东西啊、哦，那我就可以不断的加工出口、加工出口、加工出口，赚取丰厚的利润啊，赚取丰厚利润。那你说有农产品不行吗？大家也都要吃饭了、啊，那就我我卖我卖吃的东西总会赚钱吧？那不行哈、哦，那是不行啊。你看纽西兰，纽西兰或是或是在或是在那什么泰国，它因为还是缅甸，它因为卖米也发财嘛，没办法，为什么？因为。需这个东西是有替代性的，但是工业品它是没办法替代的，它只有价格的分别，它是没有办法去做替代的。所以很多东西你只能中国买啊。到现在，即使我做很简单一件事情啊，我们就算无论哪个国家都有反中的人，你就要把家里都做中国字的东西全部脱掉。我告诉你，他家里可能只剩下墙壁了。好、哦，这个就是工业力的差别。说日本现在它虽然经济开始恢复了，但是它的工业力却没有办法恢复到过去在泡沫经济以前的。对世界有这么高的一个工业提供工业提供力，所以包含了日本，你现在的汽车产业都已经要被中国所拿下了。好，过去我们只要我们都知道一件事情，你买车买 Toyota， 就是它代表的不代表是什么，它一定是很好开。但是呢，你可以代表是说你坏掉的话，你很容易修。对你这个原物料很多，因为大家都开 Toyota， 所以说它原物料很多啊，你不怕修。第二个就是说你脱手快，因为好修好保养，大家都会。你这这个汽车师傅都很会保养这个问题，加上他的东西是比较简单的，它故障率也低。所以是说，那日本过去用汽车王国 Toyota 这个汽车王国的状况，一直不断的不断的向各世界各地去赚取很多很多的外汇。但是现在日本他是把希望放在台积电手上，变成日积电。但是中国已经有五纳米了，你日积电你要再去做做到。可以抢世界上这么多利润状况，那基本上美国也不会同意。所以说，日本现在能够做的事情是比较少，他们经济可能会在短期之内会看到一个比较好的曙光。但是，毕竟哈，这一代人过去之后，你下一代人你要怎么样创造工业力，你要怎么创造你的金融力，你才有办法在这个世界上继续维持你的一个经济大国的一个实力。但是，现在目前看起来，日本跟韩国。资源过于集中在少数人手上，跟就韩国过于集中。日本是一个还是有很多小社长，但是已经没有办法赚到这么多钱了。他们只能靠文化输出啊来去维持他们一定的一个收入。但是重点还是在于，他后面没有更强大的工业力去推动日本啊，去让他他重新让他的经济更上一层楼，这个是有困难。为什么？因为广岛协议嘛，所以说日本现在工业你是抬不起头来的，它只能只能靠什么呢？最后只能希望是不是再来一场什么中日甲午战争之类的东西，用战争来继续让它扩张起来。因为日本当时走到军国主义，那是因为它不得不扩张，不然它就没有后路，它不然它就没有后路。但是现在日本你想扩张，你就必须靠靠工业力，而工业力的这个这个权柄在亚洲区，你是把握在中国手上，原物料也在中国手上。日本你现在要做这个。电动车你也需要石墨吧？中国又禁止出口，你要怎么办呢？所以整个世界来讲啊，我们看到世界它整个倾斜度是非常高的，在整个世界的盘整的过程之中啊，还是讲一下哦，东南亚、新马、印太、越印尼啦，哦，泰国、越南这个东西是各位你要让小孩发展，要让下一代发展，请往这个地方去发展。你的路会比较宽。你现在还在抱持的三十年前的，我要去欧洲，我要去美国，然后才才这个小孩子过得更好，这个你就不用想了。老师在这边给各位一个建议，好，良心的建议，非常良。这时间已经到，老师给各位一个非常良心的建议，你要让小孩子去吸收好这个欧美的良好的文化，老师绝对赞成。但是你不用移民过去，都有寒暑假吧？是不是？你寒假暑假让小孩子去去一两个月。你该学的就学到了，该了解你也了解到了，而且你的成本还比较低一点，是不是？你出去的话，两个月我差不多要十万块人民币吧，十万块人民币可以办到的事情，你就不要花两百万。你让他去哦，去两个月，然、哦、后去，而且还不在同一个地方，他还可以在各个名校里面去绕绕一圈，结交到世界各国的朋友，然后交换一个 Line， 你还要交换一个微信，还交换一个 WhatsApp， 你就可以回来回来回来去去去上你的课。那你是不是两边文化都可以学到了，对不对？
用比较少的钱，我们可以得到差不多的效果。但是如果发现哪边可能还有值得更好选的地方，我们还有弹性。但是你一次移民过去啊，那不要想换了哦。你很多人真的是在那边想后悔，那都是来不及的啊。是真的，移民没有你想象的，过去之后啊，所有东西都翻天覆地，没有办法，真的是没有办法。然后大部分人没办法，不是说完全没办法，是大部分人没有办法，至少八成以上的人是没有办法的。另外两层是他本来就很有钱，比如说什么最近闹很凶的孙红雷，他不是说他据据说他移到移居到澳洲吗？是不是？人家有钱上亿资产去玩，人家不用刷盘子，人家不用找工作，那这样子的他要过去没有问题。但是你呢？如果你要找工作，那这就没戏，好吧？很好，我们今天扯的东西是比较多一点哈，比较乱一点，好吧？来看看看看什么问题啊？没有问题，我们就要结束了哈。魏晋南北朝老师感觉比不上什么吗？魏晋南北朝有够乱的了，好吧，他超级乱，你有够乱，乱乱胡说八道，好吧，真的是乱到一个太可怕了。刚系政权覆水难收，水难破镜啊、哦，看错了，水难破镜。这个越刚强的政权啊，他的下一任接棒人就越危险啊。我老师还是保持一样的态度，好吗？老师一直不讲台湾政权何时被收，我一次都不讲，我不是讲了吗？二零二四的前五年跟后五年，我不会改呀、啊。好不好？我不是我不是电视上的名嘴，我说话很少去改的，好吧？我说话很少去改的。2 0 2 4前五年跟后五年，我看到的结果在这里，我也不会去改它。搞不好我错了，但是目前看过来，好像离我讲的事情越来越近了。好，这是2024的前五年跟后五年啊，这个是不会改啊。这再怎么近啊，我告诉你啦，你怎么算也不过六年的时间啦，就这样了啦，就这样了，好吗？共产党还有二十五年的时间是吗？共共产还有多少年的时间？就看就看习近平他交给下一任是谁就很清楚了，好吧？其实习近平做第四任，那中国会掉下去比较快，好吧？呃，是日本观点和外国说美国的市场热钱来到日本，日通货膨胀，它是因为原物料。我们还是要讲清楚一件事情啊，热钱你只能吹捧它的一个股市，你没办法吹捧它的经济。股市是股市，股市的热钱你只能把股市冲高，然后大家去给你割韭菜，那是可以的。但是一个国家真正的 GDP 跟它的一个内在的投资环境跟经济环境，你必须要靠的还是它的工业力啊，工业力就是它你正常的交易啊，就百姓的经济、百姓的生存，那才能够看得出来一个国家的强大。所以说，我们看到日本的三星现在被中国打了七零八落之后，那个韩国的韩国的整体经济是变得很糟糕的哦、啊，这是连他们年轻人现在都不愿意生小孩了。为什么？因为你根本就没有看不到未来。就像老师上礼拜讲到，我们去做功课，犯了很有趣的事情。我们上补习班是为了让学习成绩提高，然后进了好玩好一点的学校。没有韩国是你上补习班是为了去上更好的补习班。我上补习班是为了上更好的补习班。你不开什么玩笑？你开这个五天八地的玩笑，那不可能的事情了，好不好？那个不可能的事情了啊，那是绝对不可能的事情，好不好？那个韩国的韩国的未来是基本上大概。大概就只能等世界大战，他看能重洗牌一次，不然韩国还蛮糟的啦。两河是看战一样嘛，前五年后五年嘛，二零二四前五年后五年，后面二十年，其实精神世界重要还是物质世界重要？这两个都重要。你要面包，你要爱也要面包嘛，对不对？有爱情你要面包，这个这两个都需要平衡的事情，好吧？你总得吃饭吧，吃饭是不是物质世界？那你总要总要有有有爱情吧，有爱情你才有精神世界嘛，是不是？这两个都是会要的，好吧？二零二四前五年跟后五年了、啊，二零二四前五年和二五年，就二零一九年到到二零二九年了、啊。那不是我从来没有改过，我开频道开五年了，我从来都没有改过的事情，这是我的风格，好不好？我不会朝令夕改，我也不会东变西变，我说什么就是什么，我可以接受我错，但是我不会去改，好不好？我可以说错，但是我不会去改，会。给早上改一下，晚上改一下，每每个月都有什么什么大危机的，什么都世界崩溃的，那是别的老师去干的事情，好吧？我说一不二，这是我的特色。我说一不二，什么世界末日，其他的隔壁彭林太太说世界末日的，到现在也还没末日了。他他的特色，他的特色不是我的特色，好吧？我没有人跟你讲这些特，我没有跟你讲什么贪婪画忌，谁要出事情，我下半年要怎么出什么大事，没有。每个月我该讲什么我就讲什么，我该做什么我就做什么。没有在变的啦，好吧，没有在变的啦。哦，来，呃，香港会怎么样？香港其实基本上没什么太大的问题啊、哦，因为香港被中国保护的很好，所以他们的金融跟他们的所有的经济呀、啊，还有他们的一个运作的模式啊，被中共保护的很好，因为它是一个必要的存在。对香港而言，对中共而言呢、啊，香港是一个必要的法外之地的存在。不是法外之地好像要去犯罪一样，不是哦，法外之地是它一个特许的空间，就它来去怎么样去实验一些。实验一些社会模式或社会一些金融模式，在那边先 run 过一遍，没事它才会放到中国里面去 run 啊、哦，这个是有问题。中国本身的经济模式是一个很非常糟糕的经济模式，呃，那个金融模式啊
，中共的金融模式是一个非常糟糕的金融模式，那是那是让银行变成了一家一家独大的，就是就是国国家也管不了银行的事情。说白了，你中国银行犯罪的地方跟犯错不能说犯罪，要是说我去都要被他关起来，就是犯错的地方多了去了。是不是？但是中共它本身并没有好好整顿他们的金融，所以造成百姓对金融的不信任。所以说现在他们把香港弄好了，未来香港的金融模式可能慢慢的就可以回流到中国。那那个时候金融就另外一种模式了，好吗？二零二四前五年跟后五年还是同一方，大概怎么样呢？呃，半五，但是以和，但是结局是和，但是他一定要武力去做威胁，还是一定要是这样，以武逼同这个事情是正的，好吧？呃，一五一龙，这个是还蛮确定的事情。好,好，那我们今天多讲说话为花花费十分钟的时间，不好意思哦。那我们最后一样做个做个记录哈，我们还是一样，我们下周三我们会更新我们十一月的十二生肖运势解析，也会开放了我们的这个这个什么呢？突然忘了啊，二零二四年的生的流年运势开始报名。那想要早点知道明年你运势如何的啊，尽量在按照我们的简章去报名。那还有我们的一个八字基础课程呢、啊，我们十大篇已经更新完毕了。那下礼拜我们会更新完，然后到最晚到周六以前吧，我们会更新完那个那一篇。那我们所有的那个八次基础课程就就结束了。那后面老师会边边批流年，边做节目，然后再边写八次课程。然后我们都会去做。老师八次课程呢，目前其实定价不会很高啊，但是希望各位能够多学一点技术，未来你可能用得到的地方。哎、欸、嘿，这也算社会性技能嘛，对不对？我们命理学算社会性技能，但是。比较不希望个人拿当主业了，当然我有兼差是可以的。主业的话，除非你，嗯，呵呵再看看吧，好不好？有兴趣最重要了，好吗？然、哦、后银行不止金融体系哈，银行谢谢哈，一人进去后面的不担心，需要喝下喝了。好，这个中国中中国金融，我们以后有空再讲。那我们今天的节目到此为止，感谢各位今天收看，我是陈老师，我们下次见。